வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் கரூர் மாவட்ட செய்திகளோடு நந்தினி கரூர் மாவட்டத்தில் டெங்கு பன்றை காய்ச்சல் பாதிப்பின் அளவு குறிப்பிடும்படியாக இல்லை என்றார் தமிழக சுகாதாரத்துறை கூடுதல் இயக்குநர் சுவாதி கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் டெங்கு பன்றை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சுகாதாரத்துறை கூடுதல் இயக்குநர் சுவாதி ஆய்வு செய்தார் தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு மற்றும் பன்றை காய்ச்சல் பாதிப்பு கடந்த சில வாரங்களாக அதிகரித்து வருகிறது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுத்து வந்தாலும் பொதுமக்களுக்கிடையே அச்சம் நிலவுகிறது கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் தொடர் காய்ச்சலால் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதையடுத்து அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு பன்றை காய்ச்சல் தடுப்பு சிறப்பு பிரிவு தனித்தனியே ஏற்படுத்தப்பட்டு நோயாளிகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றனர் இந்த நிலையில் தமிழக சுகாதாரத்துறை கூடுதல் இயக்குநர் சுவாதி கரூர் மாவட்டத்திற்கு வந்திருந்தார் டெங்கு பன்றை காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் கரூர் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து நேரில் பார்வையிட்டார் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் காய்ச்சல் பாதிப்பால் உள் நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெறுவோரிடம் சிகிச்சை குறித்து கேட்டறிந்தார் மருத்துவர்களிடம் செவிலியர்களிடமும் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் பின்னர் அவர் தெரிவித்தது கரூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்புடன் ஐந்து பேரும் பன்றை காய்ச்சல் பாதிப்புடன் ஆறு பேரும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்து வீட்டுக்கு சென்றுள்ளனர் கரூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் டெங்கு பன்றை காய்ச்சல் பாதிப்பு குறிப்பிடும்படியாக இல்லை சாதாரண காய்ச்சலால் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கையும் குறைவாகவே உள்ளது நாலுக்கொன்று முப்பது பேர் காய்ச்சலுடன் வருகின்றனர் அனைவருக்கும் டெங்கு பன்றை காய்ச்சல் குறித்த பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு முழுமையாக கண்காணித்த பிறகே வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுகின்றனர் இப்போது ஒருவர் மட்டும் டெங்கு அறிகுறியுடன் சிகிச்சை பெறுகிறார் அவரும் சனிக்கிழமை அன்று வீட்டுக்கு அனுப்பும் வகையில் நல்ல நிலையில் உள்ளார் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் டெங்கு பன்றை காய்ச்சலுக்கான மருந்து மாத்திரைகள் போதுமான அளவு இருப்பொழுது மேலும் மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் மாவட்டம் முழுவதும் சென்று பொதுமக்களுக்கிடையே காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் கரூர் மாவட்டத்தில் பாதிப்பு அதிகமில்லை பொதுமக்களுக்கிடையே விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் ஆய்வின் போது கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் ரோஷி வெனிலா மற்றும் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் சார்பில் கரூர் ஆட்சியரகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் நாகமணிகண்டன் தலைமை வகித்தார் மாவட்ட செயலர் விஜயேந்திரன் வரவேற்றார் மாநில பொருளாளர் அழகிரிசாமி கோரிக்கைகள் குறித்து விளக்கினார் பயணப்படியை அடிப்படை ஊதியத்தில் ஐந்து சதமாக வழங்க வேண்டும் பேரிடர் மேலாண்மை பணிகளில் ஈடுபடும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு தனி ஊதியம் வழங்க வேண்டும் கருணை அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படுவோரை பணிவரன் முறைப்படுத்த வேண்டும் கூடுதல் பணிகள் மேற்கொள்ளும் கிராமங்களுக்கு பொறுப்பூதியம் வழங்க வேண்டும் மாவட்ட மாறுதல் உத்தரவு வழங்க வேண்டும் தன்பங்கேற்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சங்கத்தின் மாவட்ட பொருளாளர் செந்தில்குமார் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவை பணப்பலன்களை விரைந்து வழங்க வேண்டும் ஆயிரம் அலுவல் பணி முடித்த ஓட்டுநர் நடத்துநர்களை நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் கடந்த காலங்களில் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற தொழிலாளர்களுக்கு ஆப்சன்ட் அளித்திருப்பதை திரும்ப பெற வேண்டும் அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்க வேண்டும் தீபாவளி முன்பணம் போனஸ் வழங்க வேண்டும் சரண்டர் தொகை வழங்க வேண்டும் ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு அகவிலைப்படி நிலுவையை ஓய்வூதியத்துடன் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது அனைத்து தொழிற்சங்க சார்பில் நடைபெறும் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கரூர் மண்டல அரசு போக்குவரத்து கழகம் முன் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்திற்கு தோம்பூசா மாவட்ட தலைவர் வேலுசாமி தலைமை வகித்தார் இதேபோல் கோவை கோட்ட ஈரோடு மண்டலத்திற்கான கரூர் கிளை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக பணியாளர் மாநில தலைவர் ஷாஜஹான் தலைமை வகித்தார் போராட்டத்தில் அந்த பகுதி போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சத்துணவு ஊழியர்கள் நூற்றி முப்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக சத்துணவு திட்டத்தில் பணியாற்றி வரும் ஊழியர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் குறைந்தபட்ச குடும்ப பாதுகாப்புடன் கூடிய ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் ஓய்வு பெறும் சத்துணவு அமைப்பாளர்களுக்கு ஐந்து லட்சம் சமையலர் உதவியாளருக்கு மூன்று லட்சம் வழங்க வேண்டும் உணவூட்ட செலவினமாக மாணவர் ஒருவருக்கு ஐந்து வழங்க வேண்டும் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சத்துணவு ஊழியர்கள் போராட்டத்த
பசுபதிபாளையம் போலீசாரால் நூற்றி பத்தொன்பது பெண்கள் உள்ளிட்ட நூற்றி முப்பது சத்துணவு ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இத்துடன் கரூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சை நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி தமிழகத்தில் பதினான்கு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து கோடி மதிப்பிலான மருத்துவமனை கட்டிடங்களை முதல்வர் பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரிபியன் படத்தின் அடுத்த பாகத்தில் இருந்து பிரபல ஹீரோ ஜானி டெப் விலக உள்ளார் கடல் நீரோட்ட மாற்றத்தால் தனுஷ்கோடி நடுக்கடலில் புதிதாக உருவான மணல் திட்டுகளை சுற்றுலா பயணிகள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்றனர் டெங்கு மற்றும் பன்றை காய்ச்சலுக்கென்று சேலம் மாவட்டத்திற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தனி அதிகாரியும் பொது சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநருமான சதாசிவம் நேற்று சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மிலிடரி கேண்டன் பூட்டப்பட்டதால் சேலத்தில் முன்னாள் ராணுவத்தினர் திடீரென தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அதிகாரிகளுடன் அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வைகை அணையிலிருந்து உரிய பங்கீட்டு நீரை பெற்று சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள கடைமடை பகுதியில் உள்ள அனைத்து கண்மாய்களிலும் தண்ணீர் நிரப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரம் கோடியுடன் வந்த கண்டெய்னர் லாரி பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் பழுதாகி நடுரோட்டில் இரண்டு மணி நேரம் நின்றதால் சென்னையில் நள்ளிரவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ரஃபேல் ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்ட நடைமுறை அறிக்கையை உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது மூன்று சீரிடப்பட்ட கவரில் நடைமுறை அறிக்கைகளை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது ராகுல்காந்தி கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கைது செய்யப்பட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது ஆதாரமின்றி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஊழல் குற்றச்சாட்டினை கூறினால் வழக்கு தொடருவோம் என பாரதிய ஜனதா தலைவர் சாமிநாதன் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் டாக்டர் ப சிவந்தி ஆதித்தனாருக்கு ஒன்றரை கோடியில் அமையவுள்ள மணிமண்டபத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டம் வண்டிபெரியார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று முதல் மூன்று நாட்கள் மூடப்படுகிறது மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கையாக சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் சாலை மூடப்படுவதாக நெடுஞ்சாலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது கேரள மாநில கல்வித்துறையில் நவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்களை அமல்படுத்தியதற்காக அன்பர் சகாத்திற்கு ஏஇசிடி சர்வதேச விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை இணையத்தில் அதிகம் தேடப்பட்ட முதல்வர் என கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது சபரிமலை சன்னிதானத்தில் போராட்டக்காரர்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் ஊழியர்கள் என்ற பெயரில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரை களமிறக்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு போக்குவரத்து விதிகள் மீறி வாகனம் ஓட்டிய அறுபத்தி ஒராயிரம் பேரின் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ரத்து செய்யப்பட்டது ராமேஸ்வரம் தீவில் மழையுடன் சூறாவளி காற்று வீசியதால் பாம்பன் கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ராட்சதாலைகள் எழுந்தது டிடிவி தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது செல்லும் என்று ஹைகோர்ட் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊரகம் நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளில் விருப்பமுள்ளவர்கள் அம்மா இருசக்கர வாகனம் பெற வருகிற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது விபத்தில் கோமா நிலைக்கு சென்ற எம் சி ஏ பட்டதாரியின் பெற்றோருக்கு ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் இழப்பீடு வழங்க ஈரோடு மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் உத்தரவிடப்பட்டது கரூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு நேற்று இரண்டாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் நடந்தது சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் நூற்றி முப்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் கரன்சி நோட்டுகள் கடத்தப்படுவது குறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதனையடுத்து மலேசியா சென்ற பயணிகளிடம் நடத்திய சோதனையில் நான்கு கோடி மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்சிகள் பிடிப்பட்டது சூட்கேசில் கரன்சி நோட்டுகளை கடத்தியதாக இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர் விவசாயிகள் சங்கங்களின் சார்பில் பிப்ரவரி இரண்டாவது வாரத்தில் திருச்சியில் நடைபெறும் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்திக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது பஞ்சாபில் ரயில் விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் நவ்ஜோத் சிங் தெரிவித்தார் சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி மூன்று புள்ளி அறுபது காசுகளாகவும் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தி நான்கு காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பதாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி